শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম সতেরোই মার্চে আসছেন না মোদী সহ বিদেশি অতিথিরা দেশে করোনা শনাক্তের পরই বাড়ল মাস্কের দাম যেভাবে তিন করোনা রোগী শনাক্ত করল আইইডিসিআর কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে চট্টগ্রামের দুটি স্কুল এবং সবশেষ থাকছে করোনা আক্রান্ত ছয় দেশ থেকে প্রতিদিনই আসছে হাজারো যাত্রী এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলুন বিস্তারিত জানা যাক বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সূচি পুনর্নিবাস করা হয়েছে আগামী সতেরোই মার্চ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বিদেশি অতিথিদের উপস্থিতিতে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত করা হয়েছে পরবর্তীতে এই সমাবেশ তারিখ চূড়ান্ত হবে তবে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে এবং টুঙ্গিপাড়ায় ওই দিন যে কর্মসূচি আছে তা ব্যাপক জনসমাবেশ পরিহার করে সীমিত আকারে করা হবে ফলে সতেরো মার্চের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ যেসব বিদেশি অতিথি আসার কথা ছিল তারা আর আসছেন না রবিবার আটে মার্চ সন্ধ্যায় গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে রোববার আটে মার্চ সন্ধ্যায় গণভবনে এ বৈঠক শুরু হয় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর আগামী সতেরোই মার্চ মুজিব বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কিভাবে আয়োজন করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ওই বৈঠকে বিদেশি অতিথিদের আপাতত না আসার বিষয়টি নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড কামাল আব্দুল নাসির চৌধুরী বলেন যেহেতু মূল অনুষ্ঠানটি এখন হচ্ছে না তাই তারা এখন আসবেন না পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠান সূচি ঘোষণা করা হলে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে তিনি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও জনসমাহার পরিহার করার জন্য বলা হয়েছে কর্মসূচি যেভাবে সাজানো হয়েছিল সেটা পুনর্নিবাস করা হবে প্যারেড স্কোয়ার জনসমাগম যে অনুষ্ঠানটি সেটাকে পুনর্নিবাস করে পরবর্তীতে করা হবে তবে বঙ্গবন্ধু ভবনে যে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং টুঙ্গিপাড়ায় যে শ্রদ্ধা নিবেদন সেই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে পাশাপাশি সারা বাংলাদেশে দোয়া মাহাফিল এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সেটিও থাকবে উল্লেখ্য যে দেশে তিনজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনশর্ত বার্ষিকী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক করেন রোববার আটে মার্চ সন্ধ্যায় গণভবনে এই বৈঠক শুরু হয় বৈঠকে চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান সূচি পুনর্নিবাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল কলরবে বিদেশি অতিথিদের উপস্থিতিতে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত করা হয় তবে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর এবং টুঙ্গিপাড়ায় ওই দিন যে কর্মসূচি আছে তা ব্যাপক সমাবেশে পরিহার করে সীমিত আকারে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর পরই মাস্কের দাম দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেছে রোববার আটে মার্চ দুপুর আড়াইটার দিকে যে মাস্ক চল্লিশ টাকা বিক্রি হয়েছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সেটি বিক্রি হচ্ছে আশি টাকায় রাজধানীর কারওয়ান বাজার মুড়ের আগে ফার্মগেট মুখী সড়কে ফুট ওভার ব্রিজে দুপুর থেকে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তিকে মাস্ক বিক্রি করতে দেখা যায় দুপুর দুইটার দিকে মিরপুরে সাড়ে এগারোটার দিকে বাসিন্দা সাইফুল হক মিঠু একটি কালো এবং একটি সবুজ রঙের মাস্ক কেনেন তিনি জাগনিউসকে জানান প্রতিটি মাস্কের দাম চল্লিশ টাকা করে কিনেছেন দুটি মাস্কের জন্য আশি টাকা দাম দিয়েছেন একই দোকানের কাছ থেকে দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ইয়াসিন নামের এক ক্রেতা দুটি মাস্ক কেনেন তিনি জাগনিউসকে জানান কালো মাস্কের জন্য আশি টাকা এবং গোলাপি রঙের মাস্কের জন্য ষাট টাকা দিতে হয়েছে তাকে তার দাবি এমন মাস্ক তিনি আগেও কিনেছেন তার দাম হয়েছিল তিরিশ টাকা দেশে করোনা ভাইরাস শনাক্তর খবর পাওয়ার পর ওই দাম তারা বাড়িয়ে দিয়েছে তবে ওই দোকানে বলছেন ভিন্ন কথা তিনি বলছেন কেনা বেশি টাকায় তা ওই বিক্রি করতে হচ্ছে বেশি টাকায় এদিকে করোনা শনাক্তর পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে এবং দোকানগুলোতে মাস্ক কেনার হিরিক পড়ে যায় ফার্মেসি স্টেশনারি দোকান এমনকি ফুটপাতের দোকানেও মাস্ক কিনতে এক ধরনের মাতামাতি সৃষ্টি হয় উল্লেখ্য বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তিনজন রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আইইডিসিআর আক্রান্তদের মধ্যে একজন নারী এবং দুজন পুরুষ এর মধ্যে দুজন ইতালি ফেরত এদের বয়স বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের যে তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে তাদের দুজনেই ইতালি ফেরত তৃতীয় ব্যক্তি ইতালি ফেরত তার কাছ থেকেই সংক্রমিত হয় 
তারা বিমানবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলেও সেখানে থার্মাল স্ক্যানারে কোনো উপসর্গ ধরা পড়েনি আইইডিসিআর এর মহাপরিচালক মির্জাদি শ্রীবিনা ফ্লোরা বলেছেন আক্রান্তরা নিজেরাই আইইডিসিআর এর হটলাইনে নিজেদের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছেন রবিবার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আইইডিসিআর সম্মেলন কক্ষে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ তথ্য জানান তিনি মির্জাদি শ্রীবিনা ফ্লোরা জানান তারা বাসায় এসে নিজেদের মাঝে রোগের উপসর্গ টের পেয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাদের রক্তের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হই যে তারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আইডিসিআর জানায় আক্রান্তের মধ্যে একজন নারী এবং দুজন পুরুষ রয়েছে এদের বয়স বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এ তিনজন ছাড়াও আরও দুজনে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এই তিনজন শনাক্তের পর চট্টগ্রাম সন্দেহজনক রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থায় আলাদা রাখার জন্য প্রস্তুতি করা হচ্ছে দুটি স্কুল স্কুল দুটি হল চট্টগ্রামের দক্ষিণ কট্টলের পিএইচ আমিন একাডেমি এবং চান্দারগাঁওয়ের সিডিএ পাবলিক স্কুল জানা গেছে দুটি স্কুল পরিদর্শন করবে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এরপর কমিটি কোয়ারেন্টাইনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে করোনা প্রতিরোধে জেলা কমিটির সদস্য সচিব সিভিল সার্জন শেখ ফজলে রাব্বি জাগরিউসকে বলেন কোয়ারেন্টাইনের জন্য স্কুল ঘর সহ দশটি অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালেও বিশেষায়িত ওয়ার্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত হয়েছে ওষুধ অক্সিজেন মাস্ক সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রাখার চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক করোনা শনাক্ত পদ্ধতি জোরদার করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রবিবার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আইইডিসিআর এর সম্মেলন কক্ষে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ আইইডিসিআর এর পরিচালক ডক্টর মির্জাদি সেভরিনা ফ্লোরা জানান বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তিনজন শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে একজন নারী এবং দুজন পুরুষ রয়েছেন তাদের দুজনই ইতালি ফেরত যাদের বয়স বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এ তিনজন ছাড়াও আরও দুজনকে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এদিকে চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কবির জানান করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সামলাতে চট্টগ্রাম বিভাগে এগারোটি জেলায় এক হাজার চারশো বেড প্রস্তুত করা হয়েছে হাসপাতালে কিছু বেড খালি করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের রোগী রাখার জন্য দুশো পঞ্চাশ সজ্জার জেনারেল হাসপাতালে পাহাড়ের উপরে আলাদা ব্লকে একশো সজ্জা প্রস্তুত রাখা হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ চমেক হাসপাতালে এখন একটি আইসোলেশন ওয়ার্ড আছে সেখানে সজ্জা আরও বাড়ানোর চিন্তা রয়েছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ছয়টি দেশ থেকে আকাশপথে এখনও প্রতিদিন দেড় শতাধিক দেশি বিদেশি যাত্রী বাংলাদেশে আসছেন চীন জাপান দক্ষিণ কোরিয়া ইতালি থাইল্যান্ড এবং ইরান থেকে সরাসরি কিংবা কানেকটিং ফ্লাইটে আগত এ সকল যাত্রীর কেউই করোনা আক্রান্ত কিনা তা জানতে বিমানবন্দরে থার্মাল অ্যান্ড হ্যান্ড স্ক্যানারে জরমাপা হচ্ছে তবে রোগ তত্ত্ব এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা ভাইরাসের লক্ষণ এবং উপসর্গ প্রকাশ পেতে দুই থেকে দুই সপ্তাহ সময় লাগতে পারে ফলে সব যাত্রীর সিংহবাকে আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ মনে হলেও তাদের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ইতিমধ্যে এই ছয়টি দেশের একটি থেকে ফেরত আসা দুজন দেশের মোট তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসেছেন শাহজালাল সহ তিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা শাহজালাল বিমানবন্দরের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক ডাক্তার শাহরিয়া সাজ্জাদ আজ জাগনিউসকে বলেছেন বিমানবন্দরে এই ছয়টি দেশ থেকে আগত প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে তাদের কমপক্ষে পনেরো দিন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী থাকার অনুরোধ এবং পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বেশিরভাগ যাত্রী অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক রোগ তত্ত্ববিদ বলছেন করোনা ঝুঁকি এড়াতে অনেক আগে থেকেই আক্রান্ত এই ছয়টি দেশ থেকে আগমন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল যারা ফিরে এসেছেন তারা যদি পনেরো দিন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী না থাকে তথ্য গোপন করে তাহলে করোনা ভাইরাস দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে তবে আইডিসিআর থেকে এ ছয়টি দেশের নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হালনাগাদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে এখন পর্যন্ত এক লক্ষ দশ হাজার ছাপ্পান্ন জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছে তিন হাজার আটশো আটের জন অপরদিকে করোনায় আক্রান্ত বাষট্টি হাজার দুশো ছিয়াত্তর জন চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আজকের মতো এ পর্যন্তই ছিল ভাইরাস সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে